to docela taková absurdní situace, protože mě vůbec neznáte, ale já jsem s váma na tomhle kanálu už skoro tři roky. Takže zdá se, že disciplínu točení videí do šuplíků jsem zvládl na jedničku. Dneska jsem se nějak usnesl trošku posunout, posunout k tomu, abych mohl publikovat. Takže v podstatě jsem zhlídnul ten natočený materiál v roce 2020 a usoudil jsem, že některé věci bych třeba k ním ještě něco řekl, něco bych jako doplnil. Takže jsem si sedl na stejné místo, jako jsem točil v tom roce 2020 a prostě zkusím si pustit to video, to původní, a dotočit k němu nějaký shoty. No, třeba to potom jako dá za vznik nějakému novému materiálu, který bych použil jako takový první pilotní video pro ten YouTube kanál. Pojmu to prostě tak, že vezmu intro, který jsem pro tenhle ten kanál natočil v roce 2020, kdy jsem měl nějakých 12 km v tom tréninku na denní bázi. A v některým těm věcem se prostě pokusím vyjádřit jako teď s odstupem toho času. U těch původních materiálů tam bohužel sice jsem měl komiku, ale nějak tam neklaplo, nefungovala, takže uh, asi jsem pak reklamoval nebo co, nebo ne, ne, nespolupracoval nějak s kamerou, nevím, prostě byl nějaký problém. Uh, takže tam je bohužel špatný zvuk, je tam prostě do toho kouká víc, ale tak, takže to se omlouvám. Nicméně ten materiál je prostě autentický, je z té doby a prostě je nenahraditelný, takže prostě to, co bude úplně bída, tak tam třeba přidám titulky, ale myslím si, že je potřeba se na to podívat jak z toho pohledu původního, tak z toho pohledu dnešního. No a teď, teď k tomu tréninku, který jsem začal Letos v lednu nebylo to úplně typický novoroční předsevzetí, v podstatě to s tím vůbec nesouviselo. Jednoduše moje tréninky do té doby, do toho ledna, vypadaly tak, že jsem prostě jednou za týden, párkrát za týden vyrazil na nějaký pochod, který byl 10, 20, 30, 40 km. Tam jsem se náležitě zničil, přišel jsem domů, kvadry jsem se z toho dostával. Prostě takhle se to opakovalo, takže ano, jako něco jsem nachodil, bylo to fajn, chodil jsem pod báglem, měl jsem nějaký cíle, měl třeba nařít, dojít ode mě z domů, tam přes padý domů, to byl krásný výlet dvou denní. takže ano, je to super, ale není to úplně trénink, je to prostě vycházka. Když to, to, co dělám já, to je v podstatě princip toho tréninku je v tom, že je na denní bázi. Vymyslel jsem to tak, že prostě jsem si řekl, pokud mám v něčem být opravdu konzistentní, tak se musím udržet motivovaný a prostě musí mít jasný cíl. A ten jasný cíl nesmí být jako příliš dlouhodobý, ale musí být v podstatě určený pro ten jeden konkrétní den. A to se ukázalo jako neuvěřitelným způsobem funkční. Takže 14. ledna jsem se prostě rozhodl pro kompletní změnu tréninku. Rozhodl jsem se, že si stanovím trasu, která bude natolik univerzální, že se bude dát jít za jakýchkoliv počasí, za jakýchkoliv podmínek. To si myslím, že je v podstatě úplně klíčový. No. Za začátku se nepřecení a stanovit si trasu, která je prostě natolik jednoduchá a schůdná, že ať je sníh půl metru, ať je prostě liák jakýkoliv, hnusně nebo nádherně vedro, tak prostě vždycky jste schopni tu trasu ujít. A to, co teda povrchu, to, co jako by toho, toho prostředí, kterým se budete pohybovat, tak co do tedy vzdálenosti. Já samozřejmě z začátku jsem Přemýšlel nad věcma, jako tak dám si třeba e, 5 km, pak jsem si říkal, to zase není nic moc, to je prostě taková vzdálenost, ne úplně dlouhá, je to prostě za chvíli jste doma, nějak si to moc neužijete. E, pak jsem přemýšlel nad deseti, e, to mi zase přišlo, že bych nemusel úplně dát vždycky. No a nakonec jsem 
se rozhodl pro takový kompromis, jako pro mě, to samozřejmě nikomu ne, nevnucuju, a to bylo 7 km. Řekl jsem si za hodinu a půl doma, když půjdu v klídku, když bude nějaké zranění nebo prostě nějaké problémy, tak se to dá ujít za dvě hodiny vždycky, ušourat a prostě je to taková trasa, kterou bych asi zvládl jako prd. No takže jsem začal první den chodit, šel jsem 7 km, vybral jsem si trasu, to už jsem měl jako tak před vymyšlení dopředu, kde nebudu žádný lidí, to ještě bylo před covidem, ale co není mít lidí, abych měl klid, abych se prostě furt někoho nevyhýbal, neříkal furt dobrý den, dobrý den a nevyhýbal se pejskařům a neuvázaným zkům a podobným krotokojným poskákaným od bahna, od hlavy a špatě. Takže prostě vybral jsem trasu, která tyhle ty věci nenabízí, která v podstatě vede mimo nějaký obydlený oblasti a mimo nejběžnější trasy, po kterých chodí lidi, pejskaři a tak dále. No a začal jsem to chodit. První týden si říkám, no ale měl jsem si dát víc, jako ne, necítil jsem to jako trénink, byla to prostě ranní vycházka úplně na pohodu. E, nebyl žádný problém, prostě necítil jsem se ani unavený, ani nějak natrénovaný, prostě jsem to jenom odešel a e, říkal jsem si, hele, jako dobrý, fajn. Byl leden teda samozřejmě, takže byla zima. Ale necítím se natrénovaný, začal jsem uvažovat o zvednutí toho limitu. To mě hodně rychle přišlo, přešlo už druhý týden, protože najednou se dostavili takový rezidua vlastně těch předchozích, předchozích tréninků. To znamená, že ráno, když jsem stále vyrazil, tak už po nějaké době jsem začal cítit, že nejsem úplně, úplně plný energie. Zhruba uh, třetí týden uh, přišla krize. Opravdu jsem teda nevynechal, každý den prostě jsem ráno stál, bez snídaně jsem vyrazil na trénink, uh, přišel jsem domů, snídaně je pokračování ve dny. No a uh, ten třetí týden, to můj táta vždycky říkal, <laughs> nejhorší je prvních 10 let, ale, ale myslím si, že pravda je taková, že nejhorší je těch prvních 21 dnů. Asi u každého tréninku, u každého, jako kdyby, u každého návyku, který je na denní bázi. A skutečně ten 21. den byl, byl krize. Nehledě na to, že 20. den jsem měl úraz, spat jsem z žebříků docela blbý, pohotovost, zranění zrovna na noze, bérec pravej, prostě opravdu velká, velká odřenina, krevní sraženina, nevím co všechno. A 21. den prostě únava samozřejmě do toho, jako to asi pocházelo z těch tréninků, ale jsem na žebřík, ještě enduro trénink, takže ještě v enduro hadrech, enduro botech, no byla jsem pro vapku, ta to nepřežila, povyprávím někde jindy třeba, když bude prostor. Každopádně 21. den to opravdu nevypadalo, že ten trénink hlad. V 7 hodin nebo v 6 stávačka, jel jsem do Německa na nějaké jednání, Naštěstí jsem nemusel řídit celou cestu, noha mě bolela jako čert a e, prostě vrátil jsem se večer a, a prostě jsem ten trénink nedal. Takže samozřejmě jsem z toho byl zklamaný, e, trošku nešťastný, ale druhý den ráno jako v podstatě jsem toho moc nenaspal. Byl jsem opravdu, e, říká se, že ten, těch 21 dní, ještě to možná bych měl vysvětlit, proč 21 dní, říká se někde jsem četl, že e, že nějaká životnost nějakých neuronů nebo kýho jera, nějakých potvor v hlavě, tak jsem doktor, který se obměňuje po 21 dnech. Takže v podstatě, pokud něco konáte 21 dnů, tak se z toho stane návyk a nějaká tato potvorstvo, které je ve vás, si přestane pamatovat dobu, kdy jste nechodili. Takže se to vlastně stane vaší součástí. Takže pokud něco opakujete 21 dnů, vytvoříte si trvalý návyk. A potom si budete muset jako odvykat zase, jo? tak zase odvykačka, to prostě zase, abyste se to zbavili, potřebujete zase 21 dnů toho návyku. Takže zjednodušeně takhle to nějak funguje a opravdu ten 21. den teda se ne, ne, neproběhl u mě, bylo 20. A žádný návyk se nevytvořil, prostě jediný, co se vytvořilo, byla obrovská deprese, protože jsem to prostě nezvládl těch 21 dnů. A to už samozřejmě ten 17. den, už jsem věděl, že se to blíží a že už jsem měl jako kdyby motivaci, a, ale prostě jsem to nedal. A z toho zklamání teda ráno jsem s tou nohou zraněnou vyrazil úplně nerozumně na další trénink a 
ušel jsem těch 7 km, přišel jsem domů, opravdu to teda nebylo nic moc, jako jsem to úplně nedoporučil. Každopádně jsem to zvládl, bylo mi trošku líp, ale věděl jsem, že mě čeká další 21 dnů. No a prostě další den jsem zase pokračoval, další, 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 nohu jsem nějak rozchodil. Bolí to teda doteď, je to už několik měsíců. Ale v podstatě uh, jsem začal, začal pokračovat v tom dávíku a, a, a drtit další 21 dnů. Uh, při tom chození už jsem si vymyslel, že teda uh, viděl jsem, že těch 7 km je opravdu úplně akorát pro mě. A dal jsem si takový cíl, že po třech měsících tohoto tréninku, pokud to vydržím, uh, takže si zvednu tu, tu vzdálenost na uh, 10 km. A tam už bych chtěl skončit, protože si myslím, že 10 km už je taková taková vzdálenost, při které uh, už ztratíte poměrně dost času z toho dne a opravdu už vás to jako vyčerpá i jako dlouhodobě, pokud chodíte každý den. To samozřejmě něco jiného, když vyrazí člověk 10 km, 3x týdně, nebo 4x týdně, nebo 5x týdně, nebo i 6x týdně. Je úplně něco jiného, než když jdete 7x týdně. Prostě denně. A není žádná možnost, že byste vynechali. Prostě, prostě není. Ne, je to, je to, je to nemyslí. Ta naivita mě opravdu baví, jako ty, těch mých prvních, prvních měsíců. E, pravda je taková, nebo jak se ukázalo, že tu laťku si musíte pořád zvedat. Takže samozřejmě, když chcete zůstat v tom tréninku nějakým způsobem motivovaní, tak prostě musíte jít za nějakým cílem. A e, dneska Samozřejmě je situace úplně jiná. Dneska chodím trénink, který v podstatě je asi 80 km týdně a není na denní bázi. Už není, ne, nevidím bázi. A na, je konec roku, to znamená, jako ten trénink mám odchozený, cíl v podstatě splněný téměř. A teď jsem se vlastně rozhodoval ohledně příštího roku. A tam jsem si stanovil cíl, který v tuhle tu chvíli je pro mě motivační, silně motivační, science fiction prostě. Ale je to už i časová velká výzva. Takže ten cíl je 5000 km za rok, což obnáší zhruba, nebo dost přesně, ne, zhruba dost přesně 100 km týdně, což znamená v podstatě v praxi, že i když já chodím docela rychle, oproti běžným lidem, to vím, že jako se mě snad stalo jednou, že někdo šel rychleji než já. Jinak jako většinou ty lidi prostě dojdu ženu za nějakou dobu, který potkávám na cestě a jdou ve stejným směru. Tak v podstatě ten ten cíl znamená, že budu trávit jako na trailu zhruba 20% bdělýho stavu. To má prostě to, co nespíte, je 8 hodin, já spím 8, takže to, co nespíte z těch 8, tak zbyde vám 16 hodin a z těch 16 hodin prostě 20% jdete. Ne jako, že se sprchujete po tréninku, nebo že si zavazujete boty, nebo že snídáte a chystáte se na trénink. Jdete. Prostě to je čistě čas, kdy jdete. Takže on už to hodně. Samozřejmě pokud by někdo dělal chození na plný úvazek, třeba jako tester, tak asi by to šlo takhle pojmout a bylo by to relativně v pohodě, ten cíl by se dál ještě dál zvedat, ale pokud jako u toho máte práci, já mám dvě, jsem programátor na plný úvozek, u toho vývoje aplikací, webových aplikací, tam je prostě většina času potřeba, abyste si dali, skonsolidovali vlastně ten projekt a připravili si ho, takže to já dělám, řekl bych, že určitě z 80% na trailu, takže prostě já vyrazím, vyrazu na první kopec a začne se mi to valit do hlavy. Takže to nahrávám a potom mám už nějaký systém přepisů, poznámek a z těch poznámek potom dávám dohromady ty projekty. A už jsem jako několik zrealizovalo a teď na jeden takový veliký se realizuje, který se celý vymyslel na trail. Prostě to funguje tak, že kdybych jako nechodil, tak samozřejmě by to nevzniklo, protože u počítače prostě mě nic konkrétního jako ne, nenapadne, jako určího, velkolepího. No, a další práce, že dělám motorky, to jsem má ještě jeden YouTube kanál, nebo pravdický, kde teda jako skutečně teda dělám dvě videa týdně, nebo se o to aspoň snažím. A jako je tam prostě, já nevím, 100 videí, prostě jsou tam nějaký followeři, když jako minimum. A nějakým způsobem prostě na něm pracuju. 
i když jako ta srandovní část je, že vlastně on je mladší než, než ten Lenstein. První jsem začal točit tisíc mil pravdy a teprve na základě toho jsem začal točit ty motorky. Ale ty motorky jsem nějak jsem tomu věnoval víc, takže pustil jsem se do toho, že jsem natočil nějaký intro, který se mě celkem líbilo. Říkal jsem si, když mám intro, tak už můžu nějaký materiál vypublikovat a nesměle jsem se do toho pustil. A prostě ten kanál celkem jako kdyby splnil své očekávání, protože je tam spousta zachycených materiálů od servisů a od cestování a prostě o stavění motorek a tyhle věci. No ale prostě tisíc mil pravdy jsem pořád bral jako ten hlavní, jako ten, tu hlavní motivaci. A tím vlastně jsem pořád jako kdyby si nebyl jistý, jak to pojmout. A když jsem se byl jistý, jak to pojmout, tak jsem pořád asi točil, 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 točil hodiny materiálů. No a jako nemám vůbec představu, kolik toho je, ale myslím si, že to je tak 150, 200 prostě nějakých jako záznamů z kterých by mohlo se vystříhat a určitě stovka videí. Jsou tam i nějaký treky, jako na říp, prostě cesta dvoudení a tak, prostě nějaký takový dost zajímavý věci. A určitě si myslím, že bych, že bych to pojmul jako na, 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 na dvě části. To znamená, jedna část bude to testování, tam je to vlastně jasný, má nějakou výstroj, s tou prostě nějakou dobu chodíte a je jasný, jak ta výstroj prostě se chová jak je příjemná, prostě jak vydrží. Jo. Takže tohle je jedna část, tam v podstatě v tuhle chvíli mám dokončený čtyři kompletní testy. E, bot, což jsou taky největší testy, takže s těma botama jsem se snažil ujít těch tisíc mil, s některýma se to podařilo dokonce několikrát. E, I za mnou jsou opřední hůlky, to je taky vlastně změna, protože e, jsem měl i těžší období samozřejmě v tom tréninku, tomu teď se taky asi nebudu věnovat, ale Těžší období, měl jsem dlouhou pauzu, byl jsem, uh, měl jsem smrtelnou nehodu, to je, jako, to je taková ta nehoda, s který vám už nedávají šanci, že to jako se obrátí k lepšímu. A uh, nějak jsem to rozchodil, víceméně doslova rozchodil. A v podstatě, že jsem jako, můžu říct, téměř bez následků. Hmm. A uh, při té přijítosti jsem začal používat ty hůlky, protože jsem v podstatě měl úplně nefunkční tu levou ruku a potřeboval jsem nějak to zápěstí prostě opravit a ty hůlky se jevily jako, jako na to dobrý, takže jsem ze začátku, když co to šlo, hůlku jsem držel takhle jedním prstem. Postupně se dostal do toho, kdy už prostě ta ruka je téměř normálně funkční a myslím si, že to velkou měrou zásluha těch hůlek. Co se týče nachozených kilometrů, no tak je, to je samozřejmě úplně už zase jinde. Příští rok, což je vlastně za pár měsíců, se přehoupnu přes 10 tisíc. Takže s tím je spojený další můj takový zajímavý, zajímavý cíl, takový motivační. Protože samozřejmě jsem si už v průběhu toho tréninku několika letýho, tří letýho vlastně uvědomil, že to jako nejde do nekonečná, když budete to pořád zvyšovat. Musíte si stanovit nějaký jako konečný cíl a ten prostě musí být tak zajímavý a tak dobrý, že si řeknete, jo, takhle prostě, když tohle to splním, tak prostě budu už spokojený a už jako můžu umřít. Jo? A tak, takový cíl je obejít zem, země kouli. Jo? To znamená, ze začátku mi to přišlo úplně absurdní, protože to je asi 40 000 km a nějaký drobný. A, ale teď už mi to tak absurdní nepřijde, protože vlastně čtvrtinu jsem odkroutil už za ty tři roky. No a kdybych jako postupoval tímhle tím tempem, tak vlastně by to trvalo celý 12 let, takže ale nějakých 9 let asi bych tam byl u toho cíla. A samozřejmě pokud se podaří splnit ten cíl na příští rok, to je 5000 km a budu se pohybovat někde kolem těch letěch čísel, což samozřejmě zatím nemůžu říct. Uh, tak by to jako bylo dřív, tak celkem jako by reálně, no ale to je takový pěkný cíl do budoucna. Takže pokračoval jsem dál, opravdu se mi podařilo zaříznout 21 dnů, vytvořil jsem si návyk, no a po nějaký době, teďko přesně úplně bohužel nemám v hlavě, kdy se to stalo, a jsem měl zase za ně jednání do Německa a zase se to nějak celý podělalo a zase jsem vypadl. Takže v podstatě během uh, už února, někdy začátkem února, nebo polovině února, teď nevím přesně, možná, že to nebylo ani 21 dnů, ale myslím, že bylo po 21 dnech. Od toho úrazu 
jsem v podstatě měl další pauzu. No a to už mě opravdu zasáhlo, to mě jako, jako opravdu hodně, hodně demotivovalo a hodně jsem byl jako sám na sebe nasraný, že jsem to prostě, že jsem to neznal. A že mám teda už dvě Ačka v tom tréninku, hned takhle na začátku, první, v podstatě první, první dvou měsící. No a řekl jsem, že se to prostě už nestane. A musím teda zaklepat, dneska máme v podstatě konec května a tento druhý Ačko bylo poslední, který teda jsem zatím absolvoval. To znamená od toho února, celý březen, celý duben a v podstatě celý květen se podařilo, se podařilo, že jsem teda nevynechal ani jednu. Skutečně po třech měsících přecházel jsem teda postupně, pak jsem si těch sedm natáh na deset, jen tak na zkoušku, hledal jsem vhodnou trasu, ta se potom několikrát změnila. Ale v podstatě zhruba po těch třech měsících, myslím, že možná docela dost přesně, jsem přešel na ten 10 kilometrový trénink a ten teda jedu nějaký asi měsíc a půl nebo, nebo tak. Samozřejmě zase se tam dostavilo vyčerpání, to je jasný, prostě těch 10 kilometrů, ono se to nezdá, ale když to jdete každý den, tak je to docela záhu. A k tomu samozřejmě je třeba občas endurko nebo něco. Nicméně zvládnout se to dá. Jestli by to doporučil nějaký sportovní lékař nebo nějaký trenér, to o tom dost pochybuju, protože každý hodně prosazuje, že se má trénovat a odpočívat a tohle, ale pro mě to prostě byla nutnost. Já jsem člověk, který, pokud to nemá postavení na denní bázi a nemá to prostě pevný pravidla, jakmile tam má možnost si udělat někdy pauzu, tak já jsem jenom kruček o to, abych prostě ten trénink dal, abych to prostě nezvládl. Nemám prostě dostatečnou disciplínu, dostatečnou sebekontrolu. Takže pro mě to prostě funguje jedině tohle. Já věřím tomu, že pro spoustu vás to bude fungovat stejně. Takže bych vás chtěl namotivovat k tomu, že tenhle ten poměrně dost šílený trénink realizovat jde. Samozřejmě každý si musí rozmyslet, jaký má časové možnosti, kdy to, bude, kdy to bude chtít dát. Já jsem se hned za začátku rozhodl, že pro mě správný čas na ten trénink je ráno. Tady vysvětlím proč. Protože když vyrazíte ráno, tak je v podstatě e, velká pravděpodobnost, že nebo máte naplánováno, že vyrazíte ráno, že pokud se ráno něco jako fatálního stane, jde k nějakému prostě problému, musíte něco řešit, co se neodkladný, já, něco prostě, může se to stát, e, tak můžete vždycky ten trénink dát večer. Jo? Samozřejmě druhý den e, máte trošku problém, protože když jdete večer trénink 10 km hned zase ráno, tak vám to jako trochu jako rozkopne, celý ten tréninkový plán a ta únava se jako dostavuje potom ještě několik dnů, když je takhle vlastně posunutý ten trénink. To mám teda bohužel vyzkoušený a několikrát se mi to stalo, že jsem musel ten trénink absolvovat večer. Nicméně dáte to. Prostě vždycky je nějaká šance, že do večera to prostě ještě nějak zvládnete. Jakmile si to naplánujete na večer a prostě dojde k nějakému selhání, jste v klidku, ale večer prostě si něco podělá, tak vlastně ten trénink musíte odpískat. Už to prostě nedáte. Prostě ten den je pryč a už to nezachráníte. Takže to byl důvod, proč ráno. Další taková docela, docela podstatná věc je ta tréninková trasa. Už jsem to říkal na začátku. Myslím si, že je hodně důležitý, aby byla jednoduchá, aby vás jako motivovala, abyste se tam bavili, aby vás to bavilo. Když si je možný někde lesem, tak je to super. Když je tam nějaký velký výšláp, jako velký kopec, tak je to taky super. Prostě nějaká zajímavá příroda, něco, co můžete každý den sledovat, jak se to mění, jak něco roste. Prostě tak to jako určitě doporučuju, když nejdete úplně městem, ale chápu, že to vždycky jako třeba nejde zařídit. Já jsem si vybral takovouhle trasu, vždycky jsem ji jako kdyby modifikoval jenom v nějakých drobných detailech, v podstatě s ohledem na to, aby se dala jít za každého počasí. Moje trasa, kterou jdu teď současně, aktuálně chodím denně, tak v podstatě vede do velkého stoupání hned na začátku, opravdu docela velkého. Ze začátku jsem měl fakt problém to vůbec vydechat, nahoře nevyhodit plíce. Dneska už to teda chodím celkem v pohodě. A potom je tam teda pole, kde teda v zimě samozřejmě nebylo nic, takže bláto. Tak pak tam začalo růst obilí, tak jsem si tam vyšlapal takovou cestičku v tom obilí, což se tam nějak povedlo, obilí už tam neroste, takže má tam cestu. Je to asi kilometr, kilometr a půl, takový docela nepříjemný terén. Nicméně, ještě kukuřice, tam, to jsem zvědavý, jak to vypadá, když kukuřice opravdu vyroste. Co se týká vyšlapávání terénu, tak v tom jsem se stal opravdu mistrem. 
několik cestíček, prostě, který udržují roky v běžným prostě kolchozníckým režimu. Vyšlapáváte bod znova tu cestu čtyři, zhruba 4 až 5 krát ročně, s tím, že jako kdyby to období, kdy vám vlastně ta cesta relativně vydrží, kdy je vidět, tak jsou asi dvě. Jedno je v zimě, kdy prostě máte fakt tam stezku. A jedno je potom, jako když to roste. To znamená, když vyšlapáváte to obilí, nebo prostě kukuřici, nebo něco, děláte tam koridor. Takže to jsem zvládl, jako dá se to. Když potřebujete si tu trasu někudy vést a prostě ta cesta tam není, tak se toho nebá. A prostě já tam mám kilometr něco málo přes kilometr na této tý trase, krátký, kterou chodím vlastně téměř denně a normálně se to jako dá, zvyknete si na to. Ale nicméně problém je po dešti. To znamená, jak to začne, začne opravdu lejt a prší dlouho, třeba nevím, dva dny, tak ten terén je těžko schůdný. Navíc jako merelky, který mám, o kterých se ještě zmíním, jsem si koupil boty a kalhoty speciálně jenom jako na ten trénink, který chodím, jako který jsem ušel vlastně teď těch, já nevím, 12 km, co mám od ledna. A ty prostě jsou, nejsou nepromokrné. Takže když je hned na začátku zmáčíte na tom puli, tak jdete celou dobu v těch mokrých botech. A já to teda samozřejmě zvládám, i když to čvachtáně není nic moc, ale myslím si, že to jako fatálně nedělá dobře těm botám. Jako bez ohledu na cokoliv se říká, tak ty boty prostě jsem viděl, že po těch pár, pár takových tréninků, který jsem udělal, opravdu hodně utrpěli že jsem hledal alternativu a našel jsem si v podstatě trasu druhou, která se dají takovéhle počasí a v podstatě nemusíte jít nějakým hrozným blátem nebo se brodit nějakou vysokou tráhu. Vede trošku jinudy, ale má taky 10 km. Jo? To znamená, mám dvě trasy, ráno prostě podle toho, jak to vypadá, tak se rozhodnu, že jdu buď mokrou nebo suchou trasu. A to mi jako teď funguje. Další věc, která je asi hodně důležitá, je samozřejmě to vybavení. Tak jako merelky, Tahle ta bota, kterou mám teď na sobě, tu jsem si koupil v nějakém sportovním obchodě. V podstatě to probíhalo tak, že jsem tam přišel s manželkou před Vánocem a říkám, zavolejte mi nějakého doktora přes boty, tak oni trochu koukali. Pak přišel takový mladík, no a něco mi, něco mi jako vyprávil o botách. Já říkám, hele, já to mám jednoduchý, já chodím extrémní pochody, vyrazí. 30-40 km, většinou offroad, nechodím po silnici, chystám se na denní tréninky, prostě na denní bázi. Můj roční, roční jako trénink, jenom trénink, když nepočítám jako opravdu výlety nebo pochody, tak se pohybuje kolem 3,5 tisíce km. No, tak on tak jako koukal na mě chvíli a, a pak říká, no, tak jako já jsem si jaký body tady nemáme, já říkám, no, <laughs> to jste mě moc nepotěšil. Ale co byste mi teda doporučil z toho, co tady je, jako takovou asi nejlepší botu jako na to, co jsem vám řekl. On říká, no jednou jsme tady nějakou paní, která šla asi 150 km a ta říkala, že v je nějaký skupině a že jediný, jak on vydržela boty, byly, byla ona a měla tyhle. No a vytáhl na mě nějaký merelky, tak já jsem si je zkusil, problémy s velikostí, merelek nějak vůbec o nějaký kopito nebo nevím, prostě je to nechápu. Ale musel jsem mít asi podvět čísla větší nakonec. Nicméně bota nebyla vůbec pohodlná. Prostě nedověděl jsem si představit, že v tom půdu. Tak říkám, a to byla nějaká z membrán. Tak říkám, ale to by bylo jako asi blbý. Zkusíme ještě něco jiného. Tak ještě přines dvoje medalky jako trošku jako jiný. No a jedny z nich byly takový jako nejmí hrozný. A sice mě tam tlačil jazyk a prostě nějak to bylo takový celý blbý, ale říkal jsem, ale boty potřebuju v botách z Lidlu, v kterých jsem nachodil asi 1500 km běžeckých, už se chodit nedá, už teď tím každý kámen, ty už nemají podrážku. Takže v zásadě si to koupím. Tak jsem si je koupil, boty stály relativně ranec, ale jako dalo se to. No a začal jsem je teda v rámci toho tréninku chodit, problémy zmizely celkem rychle, ty boty se vyšlápily. Jediný, co teda opravdu není tam žádná membrána, takže se jako nachcávají. Ale jako, abych teda řekl k merelkám, jo, tak já o to můžu zout. Můžeme se mrknout, jak bota vypadá po nějakých 12 km. Co se týče podrážky, tak samozřejmě je to trošku schozený. Tady je to vidět, jo, že jsem tam na nějakých 50%. Jako sezónu ta bota asi nevydrží, jo, co se týče podrážky, jako mojí sezónu. Je vidět na kamaře, já myslím, že asi jo, takže tady už je vidět poškození vlastně 
té špičky, ta špička je rozpraskaná, to znamená, tudy tam asi bude, bude za chvíli foukat. 1200 km. Jo. První jako kdyby, problémy s tou botou jsem začal pozorovat po tisíci kilometrech nebo těsně před a to bylo vyšlapání ve vnitřní stélky. A ta se teda vyšlapala hlavně v přední části, to znamená tam, kde je ta bota zatížená, takže tady na patě, potom v týden z té části a tady. A začala mě tlačit, jo. to znamená, už jsem si do ní musel dávat tlustý ponožky. Ale ještě zatím má vysokou klembu celkem tady, tak ještě zatím tu botu jako chodím. Ale vypadá to, že Merel neverel, vybram nevybram, prostě uh, US patent, ne US patent, tahle ta bota uh, relativně za několik tisíc uh, bude pro můj běžný trénink ráno 10 km znamenat, že budu potřebovat zhruba tři páry za rok. A to úplně mě nenaplnilo uh, nadšení, ale, ale prostě vypadá to, že to tak opravdu bude. Takže tam nevím, tam jsem zatím jako nic nevyřešil. Co se týče kalhot, tak to bych si měl asi stoupnout, ale to se mi nechce, jsem unavený. <laughs> Takže tyhle ty kalhoty jsou nějaký horolezecký, s těma jsem opravdu spokojený. Celou zimu jsem v nich chodil, měl jsem normálně podlíkačky, takový tlustý, nějaký flauš, nebo jak se to jmenuje, něco z jídlu, ale jako není to funkční prád, takový to klasický tenký, ale prostě opravdu nějaký tlustý materiál. A tyhle ty kalhoty, minus 5, minus 7, úplně bez problémů, zima mi nebyla. Samozřejmě kolena jako stehná, jako studený, že to jako po 7 km. Zimě jsem chodil 7, 7, 7 ani dělat kusky v sekle nebo dvoje. A tyhle ty boty, tyhle verel. A prostě úplně pohoda. Jsou to kalhoty, jak se tomu říká, strečový, natahovací, takže můžete si s nimi dát nohu za krk. Když to umíte, já to neumím. Ten střih je perfektní do videa a potom dám, co ty zaklohoty. Střih je perfektní. Co se týče velkého vedra, tak si myslím, že od ní bude horko. Takže budou asi nebudou úplně na celou sezónu. Na celou sezónu ty kalhoty jsou. Dával jsem z nich, v nich úplně extrémní vedra. Prostě v Albánii a prostě podobně. A tady u nás taky. A na zimu jsem si prostě do nich bral pod líkačky. Teď nově teda mám ty silnější kalhoty od Husky, který mám na sobě. Ale stejně jako samozřejmě pod líkačky nějaký prostě flanelový, do nich používám celou zimu. Teď už to období se blíží. Ten stretch údajně má trhat chlupy, což se mi teda neděje. Musím potvrdit, že za s chlupama problém není. Mám furt svoje opičí chlupy úplně stejně jako jsem je měl předtím. Takže kalhoty dobrý. Já jsem přemýšlel, jestli ty kalhoty vezmu dneska na sebe zase, protože ještě včera jsem je měl, já v nich normálně chodím, ale jak jsem nějak necítil včera, trošku mě škrábalo v krku, tak jsem si říkal, že dneska radši si vemu teplý. Takže mám tady tyhle, ty, tyhle ty hasky, které jsou jako malinko teplejší materiál, no. taky už mají strašně, strašně kilometrů. Takže kalhoty dobrý, boty, boty, boty nic moc, jako pohodlí, jako kvalita těch bot, jako jak jdu, jak slouží jako kdyby při té chůzi, s tím spokojený jsem, ale co se týče teda kvality jako kdyby do výdrže, nebo jako že bych si je vzal na paleckou stezku, jako za boty, to bych si nevzal, protože bych jich tam vzdělal opravdu neuvěřitelné množství jo, těch bot. Takže, takže tak. Ty boty se nakonec staly jako plným evergreenem, protože jsem se k ním vždycky nakonec vrátil, když jsem roztrhal ty, který prostě v testu jsem měl a prostě by, 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 by našral a nedalo se v nich už chodit. Tak jsem se vrátil k merelkám. A po různých opravách prostě stelka se tam měnila a prostě další věci. Tak ty boty prostě jsou furt funkční. Máme jako zálo. A v tuhle tu chvíli mají nachozený v nějakých 2300, pěkných 2350 km. A pořád jsou funkční. A v podstatě jediný boty, který jako do dneška překonali, tak jsou Zase merelky, tady tyhle, ty, který mají už skoro 4000. Na, ten, na tenhle ten druh tréninku je potřeba se docela dobře, docela dobře oblíkat, hlavně když jdete ráno, tak je dobré si vzít vždycky radši něco navíc, než byste čekali. Když jel jak, tak mám pončo, beru si pončo. Jak vidíte, mám klobou, klobou jsem chodil vždycky, ale jako bez klobouku bych nedoporučil hlavně v létě vůbec jako vylejzat. Protože to sluníčko vás úplně rozcupuje. 
Jo. Já jsem jako kdyby bez klobouku chodil nějakou dobu, abych teda nebyl za šaška s kloboukem, i když jako mě s kloboukem každý zná, všichni jsou na to zvyklí, ale prostě říkal jsem si, nebudu chodit s kloboukem úplně vždycky. A musím říct, že, že jako kdyby tu dobu, co jsem nechodil, nechodil v klobouku, tak jsem zestárnul o deset let v obličeji. Protože prostě ty vrázky, vrázky se mi udělaly, samozřejmě různý takový opálení, který úplně nechcete. No a nebylo to celkem nic moc. Takže klobouk jsem zase pokorně nasadil a začal v něm chodit. Tenhle ten klobouk je nějaká pouťová legrace. Mám dva, ale jako nosím hlavně tenhle, protože manželka říkala, že mě víc sluší, ještě mám bílej. Ale je to prostě nějaký papír, ale je to nějaká taková umělá, umělý materiál, je to prostě půjčový klobouk jo, pro děti, nebo taková, jako není to opravdu klobouk. Nicméně ten klobouk mám několik let a ten vydržel úplně hrozný věci. Já prostě ho nosím sebou, nechám ho venku, když někde spím, a když mokru, tak prostě klobouk je na hlavě a, a je, dělá střechu. A jako vůbec nic jako se mu neděje. Ten klobouk mám pořád. Ten klobouk mám pořád, vydržel desetkrát víc neuvěřitelných věcí a já si myslím, že jestli jednou přestane plnit svoji funkci, takže si nechám vyrobit repliku a možná z kůže nějakého amerického borce, který dělá klobouky. A tenhle ten bude zdobit moji sbírku spotřebovaného outdoorového vybavení jako korunní klenot, protože to je, to je prostě neuvěřitelná záležitost, kolik ten klobouk toho nachodil. A mikiny, takovýhle věci, nosím uh, něco bez membrány, což není nic moc, protože já nic s membránou nemám, ale asi by to bylo dobrý. Uh, ale určitě větrovku, uh, když je takový počasí jako dneska, je relativně teplo a silný víc, tak se to dá vydržet normální funkční mikiny jako je tahle. Ale jinak ta větrovka se hodí, hlavně když je opravdu velký vítr anebo velká zima, třeba ne, minus 7 a jdete někde prostě po nějakým vyvýšeným místě, kde to do vás vyčuje, tak to máte na jistotu, že jako za ty dvě hodiny se nachladíte. Takže bych doporučil na to myslet, mít něco s kapucí, co opravdu neprofoukne a udržovat se v teple. Rukavice, tyhle věci, jo. protože jak se člověk nachladí, tak trénink skončí. To prostě je, je jasná věc, jo. jako s chřipkou nebudete nikde asi chodit, jo, takže tak. Takže co se týče vybavení, nepodceňovat, koupil bych si kvalitní věci, neumůžu, neumůžu, nemůžu zatím úplně všechno doporučit, říkám kolem bod, zatím nic nevím, až něco objevím, co, bude, co vydrží třeba rok mýho tréninku, tak budu fakt jako šťastný a určitě na potom natočím video, ale zatím teda to jako nevypadá, nic jsem jako ne, ne, neobjevil, nebo vypadá to, že je to jako s autama, s motorkama, dneska prostě lidi nechodí, tak je potřeba si boty, který vydrží tři a půl tisíce kilometrů za rok. Co se týče funkčního oblečení, tam jsem si vůbec zatím neudělal čas, jako kdyby se tomu nějak věnovat. V současné době nosím podobný typ mikiny. No, je to teda od hasky. Mám ještě hasky triko. Zimně nosím, nebo na podzim, hasky membránu a v zimě hasky péřovku. Nevím, jestli jsem řekl všechno, když tak samozřejmě se k tomu ještě nějak průběžně vrátím. Zatím mě držte palce, aby trénink vyšel. Plán je v tomhle tréninku pokračovat celý rok, to znamená 14. ledna 2021 budu mít přes 3000 km. Budu mít nějaké další zkušenosti z toho, jak trénink chůze na denní bázi funguje. Co se týká tréninku na denní bázi, tak tam vlastně tam musím trochu do historie, jo? protože ten trénink vlastně spočíval v tom, jak jsem říkal, prostě hnu to tady do, těch, do tohohle videa. Ten, ten trénink se prostě byl postavený na tom, že, že prostě se nedokážete jako kdyby přimět ke konzistenci. To znamená, nedokážete se přimět ke konzistenci, takže šlo o to si vytvořit návyk. Jo? A návyk je samozřejmě dobrá věc, na jednu stranu je dost nebezpečná. Jo? A v mém případě samozřejmě ten návyk vznikl, nebylo to úplně zadarmo, jako kdyby musel jsem opravdu jako makat, aby ten návyk vzniknul. Ve těch 21 dní odkroutit jako toho tréninku bez přerušení, 
jednou vypadnete, jedete od začátku, jo. ten okamžitě se to restartuje. Jo. Ta, neexistuje žádná možnost, že jednou vynecháte a pokračuje ten 21 denní plán. Prostě. Takže prostě máte 20. den a, a jako se to stalo, mě 20. den vypadnete a čeká vás další 21 dnů a tak dále. Jo. Ale jakmile prostě to jednou dosáhnete, tak vlastně ten návyk vznikne a je hodně silný. Jako za 21 dnů každodenního tréninku prostě ten návyk je tak silný, že vlastně je docela velký problém ho jako nechat. Jo. V podstatě vás to jako vnitřně hrozně ničí, kdyby jako vám hrozilo, že vlastně to porušíte. Jo. A ta, ten, tento vnitřní prutí je tak silný, že vlastně vám to zabrání, jako kdyby, abyste, abyste se zastavili na nějakým na nějakém bodě a řekli, dneska si nám pauzu. <laughs> po měsíci nebo po dvou měsících takovéhohle tréninku se jako říct dneska, tak to si, jako i kdybyste si to rozumně vysvětlili a všechno, tak stejně dojdete do bodu, kdy prostě si řeknete uh, jo, ale dneska ne, až zítra, až zítra si nám pauzu. A tak je úplně přesně stejné, stejná situace jako na začátku, kdy to mají prostě ty lidi, který, ty, ty newbies prostě v tom chození, který prostě řeknou, jo, super, budu chodit, ale začnu dne zítra. Jo. Tak tady to máte obráceně. Jo. Hele, udělám si tu pauzu, ale až zítra. Dneska to nebude. Jo. Takže prostě přesto se dostává těžko a já jsem se přesto, přesto nedostal. Já jsem to nedokázal jako zastavit, ten průd toho tréninku. A nicméně ten vývoj vlastně toho tréninku byl, že jsem chodil za začátku 7, pak 10 km. A po těch, já nevím, sedmi měsících už to bylo v situaci, kdy jsem věděl, že se jako něco musí stát. Že vlastně už jako to čeho tělo je vyčerpané, prostě když si vezmete, že chodíte sedm měsíců, deset kilometrů denně a nemáte nikdy pauzu, ani jednu prostě, nebo jednu na začátku úplně, ale třeba šest měsíců jste neměli žádnou pauzu, prostě ani jednou, nebyli jste nemocní, neměli jste prostě dovolenou, nebylo nic, prostě jenom jste chodili. Jo, tak e, vlastně a nedokážete to zastavit jako opravdu ne, jako můžete si říct co chcete můžu vám kdokoliv říkat co chcete prostě e, jste prostě jste nemožní neschopní to zastavit neschopní. tak se muselo něco stát to něco se skutečně stalo a to byla ta nehoda jo, to znamená tam prostě byli jsme valvány jeli jsme prostě na, na cestu cestu na motorkách, občas jsem cestoval Uh, takže jeli jsme do Albánie a byl tam ten problém, že jsem věděl, že prostě tam nejedu sám, že jedu s těma klukama a že do toho budu muset nějakým způsobem zahrnout to chození. A skutečně jsem to jako kdyby podstoupil, jo? jako uh, skutečně jsem teda, jsme vyjeli a já jsem prostě si dal trénink, jeli jsme, pak jsme zastavili, kluci šli spát, unavení, že jo, po té cestě, já jsem šel na trénink, 10. jo, to jsou dvě hodiny. A prostě takhle jsem pokračoval v podstatě Celou tu, celou tu jako dovolenou, byl to docela náročný. Fotil jsem v noci, prostě byl jsem nevyspalý a tak dále, unavený samozřejmě hrozně. Ani jsem jako netočil, po celou dobu jsem točil ten YouTube kanál a jako ty dovolený zrovna se fotil, prostě nebyla vůbec síla ani jako natočit nějaký videomateriál, což je možná docela škoda. No a prostě ten poslední den to bylo tak, že prostě ten den večer ještě jsme, jsme, jsem, jsem šel na poslední ten pochod a Ráno jsme prostě přijeli, jeli jsme zase nějaký endurko, docela takový to bylo náročný ten den. No a prostě už jsem domů nedojel, jako do, pak jsme nějak skončili a měli jsme je dolů na oběd, tam už jsem prostě nedojel. A víc už si tam nepamatuju, tam prostě někde mě našli v nějaký díře vedle silnice za motorka. Byl docela vůbec problém mě najít, že ta motorka tam celá zapadla do té díry, prostě jaký betonový. A pak mě nějak našli a pak prostě samozřejmě nevím nic a byla nějaká prostě nějaká repatriace v té, v té Albánii, byl jsem tam v několika nemocnicích a zase je to nevypadalo dobře a první vzpomínku mám asi až tři dny po nehodě. A jak jsem si nemohl, a hned jsem točil, <laughs> hned jsem prostě točil. Zal jsem mobil, přinesli mi, přinesli mi mobil a já jsem prostě zapnul ten mobil a první, co jsem točil, tisíc mil pravdy. Ne prostě kanál o motorkách, když jsme tam byli na motorkách. První, co jsem točil, zmatený video, prostě po těžkým otřesu mozku, prostě ve fatálním stavu. Je prostě první videomateriál, nepubli- asi nepublikovatelný, nevím, možná z toho něco, něco sem dám. A, a to je prostě vlastně začátek e, toho, kdy jsem si uvědomil, že ten kanál je pro mě důležitý. Protože vlastně, když jsem se zbudil, teda jako přežil jsem svou smrt, nebo zač- byl takový začátek toho boje o život, který ten trval fakt několik měsíců. 
vždycky to prostě bylo jakože nahnutý prostě. Ale na tu špatnou stranu. Jako. A, a prostě, když jsem si uvědomil, že vlastně jo, jako jasně, vytáhnu mobil, jako zaznamenávám myšlenky a zaznamenávám je na tenhle ten kanál. Nikoli na ten, který už běžel a prostě, který byl o motorkách a o kterým vlastně primárně byla ta cesta. Co bych asi doporučil? Co bych asi doporučil? Samozřejmě, může se vám stát, že prostě je pro vás ten ten trénink stejně jako pro mě nevyhnutelný, že prostě musíte se nějakým způsobem donutit k tomu posunu, abyste prostě se změnili, abyste prostě našli v sobě tu sílu začít něco dělat. A tohle samozřejmě funguje, to jako že funguje každému, to prostě děláte těch 21 dnů, tak jako je to nezlomný, ale pak si musíte dát nějaký stop. Prostě musíte si třeba říct, dám 21 dnů, ale každý měsíc si dám jednu pauzu. Jo, to znamená, po těch 21 dnech si prostě nevyhnutelně a prvního měsíce nebo cokoliv musíte dát pauzu. A jakmile to uděláte, tak podle mě se ten návyk tak silný, jako se měl, nevytvoří. Ale změní vás to. Změní vás to a už vlastně budete schopný se v tom tréninku udržet. Já to vidím na sobě. Já dneska nepotřebuju trénink na denní bázi. Já prostě chodím. A mám cíle postavený úplně jinak. Za ty roky jsem si prostě vytvořil uh, nějakou určitou uh, strategii, uh, jak vlastně k tomu přistupovat. Uh, a jo, v podstatě celý to vychází z ročního cíle. Mám vždycky roční cíl. Na rok 2022 jsem měl, mám, mám prostě cíl 3600 km. Není to nějaký hustý cíl, protože je to logické, logické pokračování. V roce 2021 jsem měl cíl 3000 km, který jsem splnil. V roce 2020, když jsem měl tu strašnou nehodu, tak jsem a pak jsem se rozchodil zpátky. Tak ještě do konce roku jsem ještě nachodil nějaký kilometry a dostal jsem se přes 2000. Takže jako to bylo logickým vyústěním, prostě ten cíl 3600. A 3600 km jsem si logicky rozdělil do nějakých měsíčních cílů, to je prostě 300 km měsíčně. No a ty 300 km měsíčně jsem si víceméně nějakým způsobem rozdělil na týdenní cíle. A ty týdenní cíle mě fungují. Protože vím, že prostě ta situace může být taková, že prostě můžete onemocnět, byl covid, že tyhle ty věci já jsem ho teda neměl, ale jednu chřipku jsem měl, jako v těch třech letech, takovou, která mě vyřídila na týden. A Prostě ten týdenní cíl je pro mě závazný. To znamená, za týden prostě musím nachodit, teď to bylo 70, teď už teda chodím 80 km, už se připravuju vlastně na ten, na ten rok 2023 a tam budu chodit 100, takže už jako kdyby si hledám ty trasy a, a optimalizuju. Takže teď jsem už, já nevím, asi dva měsíce jsem na 80 týdně a v podstatě je ten trénink postavený tak, že když budu mluvit o tom, který mám teda teď aktuálně před sebou, to znamená ten rok 2023, tak největší prásk je víkend. Sobota nebo neděle, ten druhý den mám vždycky většinou volno, to znamená ideální den je sobota, takže pokud vyloženě strašlivě neleje, jako když leje jenom trochu, tak chodím normálně, tak chodím 42 km. To je teď moje aktuální trasa. Je to v podstatě velvarská 630 s nějakýma alternativama, který z ní prostě dělají 42 km. A ten zbytek vlastně toho cíle jsou 4 15 km trasy. To znamená, tu zatím nemám, jo? teď pochodím 11,5 a půl, a, nebo 12, 12 a půl, podle toho, jak je jako zoptimalizovaná, ale pořád jako 15 km trasu nemám, takže to ještě ladím na ten příští rok. Ale jakmile ji budu mít, tak prostě bude to jednoduchá trasa, která se dá chodit pokud možno, nebo dvě, stejný, jako kdyby stejný na vzdálenost, který se budu dát chodit kdykoliv, za jakýkoliv počasí, prostě, za jakýkoliv podmínek a budou čtyři. No. A e, to znamená, že zbydou dva dny, kdy mám volno. To je neděle a třeba středa, nebo prostě nějaký další den. A to je celkem v pohodě. S tím jako si dá dlouhodobě žít, žiju s tím jako několik let, takže můžu říct, že jako kdyby to je takový rozumný, rozumný cíl, rozumný. Samozřejmě vás to jako zatěžuje, časově, ale prostě no, dá, se s tím, dá se s tím fungovat dlouhodobě. Prostě nevyčerpáte se, nezničíte se, nejste prostě přeunavení a tak dále. Ty dva dny volná jsou v pohodě. A podstatný je, že někdy se stane, že prostě nezvládnete z nějakého důvodu tu velkou trasu. Prostě tu, těch 42 km je hodně, je to prostě 9, 9 hodinový trénink, 
když to jdete, chodíte v zimním období, tak prostě začínáte s čilovkou a končíte s čilovkou. Jo. Prostě už to světlo není, jo. za šera se jde blbě, nebo potně úplný se chodí. Prostě, když jdete domů, tak jdete úplný potně, tam mám tam zrovna takový úsek, kdy je to fakt celkem blbý, tam jako se skulit někde ze srázu. Takže jo, prostě někdy se stane, že to nezvládne, takže to prostě je mimo vaši, vaši schopnost. A nebo prostě máte nějaký jiný problém. Takže je důležité, aby se to dalo poskádat ten týden i z těch krátkých tras. A to přesně prostě jsem teď měl. Jo. To znamená, byl jsem schopný, měl jsem 11,5 km, a když jsem šel 11,5 km sedmkrát, to znamená každý den, respektive omlouvám se, šestkrát, šestkrát 11,5 km, tak to dalo 70 km. Takže jsem měl pořád jeden den volno. A měl jsem vlastně splněno a nemusel jsem mít tu velkou trasu, která byla pro ten let rok 630 km. A nebo 630 a půl zhruba. A vlastně na, tý, na tom novém cíli, který si teď ladím vlastně na ten příští rok, tak tam to jako kdyby 6x10 je 60, 6x5 je 90 km. 10 km tam jako chybí. Jo? Takže vlastně stejně musíte jít 7 krát. Ale aspoň tak, jo. Aspoň prostě je to tak, že skutečně. Když prostě to jdete sedmkrát, tak nemusíte jít ten dlouhý trek. Někdy se to prostě hodí. Například jste na dovolený a ty tři hodiny tam urvete. Jako dá se to nějak urvat, udělat prostě. Nemáte třeba nachozeno, nechcete tam úplně ztratit. Jako kdyby se dostat do mínusu, protože teď třeba aktuálně jsem v podstatě tři měsíce před koncem roku, nebo tak nějak, nějakého 10. října asi. A No, jsem asi týden jako dopředu, jo? to znamená, mám asi 80 km zhruba nachozených jako dopředu. To znamená, když bych byl nemocný, nebo něco, tak prostě měl výpadek, tak pořád jako nejsem v tom stresu, ale propad jsem se prostě někde, někde, někde prostě do, do minul a budu muset dohánět. Protože jako kdyby, když máte takovýhle trénink a máte týdenní plán 100 km, tak se jako dohání hodně vlvě. Jako dohánět nějaký kilometry navíc. Jako to je opravdu těžké, protože jako nemáte na to trasu. 15 km jako je už docela dost, to 3 hodiny. Jo, máte to jako kdyby plný drill, když to jde, chodíte furt. A jediné, co vám jako zbývá, je použít ty volné dny, které jsou tam teda dva. A teď už bude vlastně jenom jeden. A jediný ten volný den, jak ho použijete, tak ten další týden nevyhnutelně jste prostě víc vyčerpaní. Prostě je to zná. Takže ten cíl, prostě, který jako mám, je. Je, je prostě je na hraně. No. Já si myslím, že je na hraně toho, co se jako dá reálně jako chodit, e, jako s čím se dá fungovat. A samozřejmě nevím, jestli ho zvládnu, no, pravděpodobně asi jo, protože já jsem takový dost velký magor. Ale prostě je to logický vyústění. 5000 km 2023. Prostě chci to zkusit. Cíl má být vždycky trošku vyšší, než se dá jako reálně snadno dosáhnout, aby vás motivoval. No, tak já se pomalu odeberu domů. Dneska byl ale krásný den. Takový, takový prostě, takový krásný, klidný den. Uprostřed týdne. Co málo kdy stane?